彩虹追剧社。有请第三十八届金凤奖最佳女主角穆青雨。应该是厌倦了吧？要怪就怪这瞎子自不量力，敢跟我抢少帅夫人的位置，他死有余辜。行了，趁现在没人，赶紧走吧。嗯。少帅，这是哪儿？我却问了，人主还是个瞎子。哦，还好，我穿越过来不瞎。我们青雅是不是到成亲的年纪啦？哎、大晚上鬼叫什么？看清楚，这是你妹妹穆青雨。爸，你说你一个瞎子乱跑什么？搞得浑身腥臭味，还不赶紧滚上楼洗干净？是，这一家子没个好东西，全是禽兽，真是为难你了，小瞎子，你放心，以后我会好好替你活下去。没事没事啊，不怕不怕。快坐下，爸给你倒水。如果姐姐我有余力的话，我一定好好帮你教训这群人渣。没事，帮你报仇。不管了，先洗澡，快被自己臭死了！快点，抓住他，别让他跑了！别动！我，我不动。君远，我刚才一直都在客厅，没看到有贼人进入。再说，家里都是女眷，这大晚上……您带着兵横冲直撞的，不合适吧？少他妈废话！我亲眼看见那贼人翻进你家洋楼了，挨个房间给我搜。躺进去，只要你按照我说的做，我不会伤害你的。好，大哥，等一下，要是突发险情，千万别拿我当人质。我。这男人好帅，怎么是你、啊？你们别进来！我可是正经人家的女孩。这浴室一进来便能看得通透。你们若是今日毁我名节，我便是拼了性命，也要将死尸捅到大帅那儿，让他一个个都办了你们。各位君爷，我们没有眼疾，看不见的。这要是真让歹人进来了，威胁到生命怎么办？你们快进去查查吧。还是这位小姐识大体。各位君爷，这城中人尽皆知，少帅未过门的妻子是个瞎子。你们难道忘了吗？你是说你是？没错，我就是少帅的未婚妻，穆家二小姐穆青雨。你们说，如果让少帅知道自己未过门的妻子被别的男人看了个精光，会有何后果？我姐姐她这是关心则乱。可各位军爷，你们可不兴乱来。都愣着干什么了？快走！哎，军爷，贱人，差点被你害死。穆青雨，个贱人！姐姐，你房中有些许贵重珠宝，若是被他们搜了去，那可就不好了你还在吗？呃，你你干什么？我明明救了你，你为什么要恩将仇报？这家伙居然还想试探我是不是真瞎！拜托
，我可是影后，你磨磨蹭蹭干什么？到底杀不杀？你干什么？是可杀，不可辱。他他他要干嘛？我可是黄花大闺女啊！这玉佩……哦，这这是我羽少帅的订婚信物，你若喜欢拿去便是。拿走？你不想嫁给少帅了？那倒也不是，只是大帅夫人看不上我这乡下来的瞎子，这次接我到省城来，就是逼我退婚呢。所以你与俊芳的那些恩怨，真的不关我的事。用得上是，就是少帅的未婚妻，有危险马上撇清关系。哼，真是个讲理的人。穆小姐，我们还会再见终于走了，真是的，也真是太凶险了。呀，手下办事不利。来晚了，起来吧。查到这伙人是什么来历的吗？查清了，他们并不知道您的真实身份，就是按照上级指令办事。不过，您从国外回来，此事只有大帅和少数亲信知道，里面一定有内奸。嗯，顺从木瓜，继续查。内有姐妹残害，外有歹徒分窗，这年代到底是什么情况？我得从报纸上找找信息。明哲保身，穆清雨，你一个瞎子拿这么多报纸干嘛？我啊、哦，你是不是在装瞎？我舍不得用柔软的厕纸上厕所，所以便想着拿些报纸来用。你拿报纸上厕所啊？是啊，我们乡下连报纸都没有，就只能用棍子。棍子。不是吧？你的乡下过得这么惨？那可不，有的时候连棍子都用不上，只能用手。你这么行了行了，你真是恶心死了。那你用不着拿这么多报纸。我就是想着拿些回去，攒着用。这么说，你还要待在穆家？你同意退婚了？我眼睛瞎了，又是个乡下来的野丫头，自然是配不上少帅。算你识相。早知道多好啊，就不用受这么多苦了。小丫，先把你稳住再说。妈，我就说得来点硬手段吧。这瞎子一直不肯退婚，昨天被我这么一吓，马上就答应了。真是太好了，我马上就要当少帅夫人了。我的女儿天生富贵，自然是少帅夫人的不二人选。我跟你爸已经商量好了，等退完婚啊，就把她嫁给秦爷做八姨太，至少是二十个小黄鱼呢。二十条小黄鱼，这瞎子还挺值钱。妈呀，退婚不算晚，还要把我卖了做老男人的八姨太，那日子岂不是过得水深火热？为了我的小命，这婚可不能退啊！还好我演过林黛玉。你个死瞎子，昨天刚带你退婚，今天就给我装病，你给我起来！我昨日掉进池塘，好像染了风寒，竟然浑身疼得厉害。好你个瞎子，我看你就是故意的吧？我告诉你，你今天就是病死了，我也得拉着你去。我起来，快走啊，死瞎子，染个风寒而已，还能病死呢？哎，地上那个瞎子是不是穆家二小姐？这时候回来，该不会是被帅府退婚了吧？这瞎眼姑娘挺可怜的，还行，还行，还行，还行，还
。没错，这玉佩就是当年丁娃娃亲的信物。你即使来退婚的，这玉佩我收下了，签了这退婚书，你就可以回去了。夫人，我自知我是个在乡下长大的丫头，眼睛又瞎，自是配不上少帅的。我。你既有自知之明，就少些废话，赶紧签字啊！是呀，秦宇，大帅夫人时间宝贵，你赶紧把字签了。签字啊，我的好妹妹，来。嗯，必须得出点血了。<笑>姐姐莫怕，我这是外公跟母亲走后，一直积郁成疾，体弱多病。我也就是个什么都看不见的瞎子而已，能混一日是一日罢了。就怕有一日含笑就全，无颜面对外公。是我无福嫁给少帅，辜负了他老人家的一片苦心。报纸上说大帅夫人相信鬼神之事，如今做了亏心事，自然是。夫人，帅府门口聚集了许多百姓，说说我们仗势欺人，背信弃义，说莫二小姐无依无靠，眼睛又瞎，就逼人家上门退亲。要真被有些人散不出去，难免会有损大帅名声。芥末两家的婚事，当年大帅亲自定下的，这退婚的事儿，还是等大帅回来再说。你个死瞎子！我让你一肚子坏水！我让你不退婚！我掐死你！我掐死你！姐姐掐我！刚才你也听到，是大帅夫人说要等大帅回来了再让我去退婚。最好是这个。想见了个大姑奶奶，你就等着。这条路好像不太对啊。少帅的未婚妻是个瞎子。啊，对啊，我什么都看不见。这就对了。宋忙，咱赶快请夫人出去好好招待。少帅夫人，走吧。
傻娘们给我贱！爷就喜欢这样的。没事了，下来。我不是不青云，我不是穆青云。阿妹，我我真的不是穆青云。你不是穆青云，你是谁？他们难道是帅哥？我得救了。糟了，我现在还是个瞎子，心还得赶紧演下去。我不是穆青云，我也不是什么超帅夫人，你们和帅不得的面完全与我无关。我只是一个木匠买来的瞎人。没事了，坏人已经死了，没有人再欺负。这声音怎么听着有些耳熟呢？走吧。我送你上车。哼，你以为戴上面具我就不知道你是谁了？那姑娘，那我耳朵好着呢，让你上次在浴室欺负我。笑，嗯，梁副官，匪徒已全部击毙，留了几个活口，带回去问话，严刑拷打。务必查出帅府的内奸到底是谁。是。掌柜，您明天要帮我找好我的妹妹。啊，穆家那两个女眷怎么？他就这样被土匪给扛走了。姐姐，我在这儿。你你不是被土匪给？姐姐，没有，还好有这位严副官及时出现救了我。那帮土匪已经被他枪毙了。这小姐，你怎么这么好啊？穆小姐与帅府有婚约在身，从今以后，若谁敢再出言重伤。罚军过五十。是。没想到这人看见了你经理，心肠暖和。上车。长官，是在说我吗？难道你想和他们在林子里面一起喂野兽吗？不，不想。哎，君爷，我跟我妈坐哪？我是遵命南京穆二小姐。至于您二位，自己想办法。不过这天色渐晚，可要小心林子里有狼哦。那我们快走吧。别喊了，省点力气吧，赶紧回去，这里怪阴森的。严长官，您这是要带我去哪？穆小姐，你想去哪儿？穆公馆是我外公的房产，可如今住在那儿的才是一家人，他们容不下我。虽说我与靳家有婚约，但如今大帅夫人已将信物退了回去，逼迫要与我退婚，说来也可笑。这天下之大，竟没有一处我的容身之所。严长官，你是个好人，谢谢你今日救了我。但你能不能好人做到底，再借我点钱啊？穆小姐，你现在无依无靠的，我借给你钱，你拿什么还？我有手有脚，总归是能赚回来的。这是的，女人本来就很难找到工作，更何况你还是个瞎子。大夫人让我接你回去，以后你就住在帅府。夫人，消息已经放出去了，外边的人一听说您把那个瞎眼的接回了帅府，都夸您宅心仁厚，是大帅的贤内助。这严副官呀，就是足智多谋，给您出了这么个好主意。帅府又不缺口饭吃，就当多养了一条狗呗，既能赚个好名声，又能哄大帅高兴，还不都是为了我少廷铺路？这大帅十几个姨太太。几十个儿女，都不是省油的灯呐！天哪，这大帅身体真是一级棒，不知道儿子有没有一份道。听说穆家人对你不好，那你以后就住在帅府吧。你要是个懂事的，等退了婚。我让大帅认你做干女儿，以后再找个好人家。夫人真是菩萨心肠，幸运谢过夫人。夫人您放心，我知道该怎么做。张嫂，给他安排个房间，再准备几身换洗衣服，免得让人说我们苛待了。知道了，夫人。穆小姐，以后呢你就住这间房了。帅府可不比你们乡下，没事啊，别到处乱跑，万一个不小心得罪什么人。表面不保啊！比起留在木府日夜提防那对楚母女，留在这儿倒也不错。哦哦
。错，谁给你们发的消息？不说了，没有人传的消息，没有，没有，没有，怎么知道村上作者少帅的猎户气质？这，这，这，我说，我说，这个女人不得和他对接的，是二当家，只有二当家知道他的底细。今天死的是三当家，大当家和二当家不会放过你们的。耶，偷拿您东西的小贼有消息，在济宁确实有一个叫肖娘的女子，长得和莫二小姐一模一样，是个跑江湖的，已经派人去抓捕。务必把东西给我取来。这里是帅，不是你亲我抱。放手！你算什么东西？竟然敢对我动手动脚！哎呦，我的小祖宗啊！你怎么跑这儿了？夫人在找您呢、啊。真严副官呀，眼下是夫人眼里的红人，又是少帅的人，请大小姐，您可千万别招惹他，您消消气儿啊。那好吧，我给少廷哥哥面子，不和你计较。不过，穆清月。是不是根本就没有下？你在装瞎！你在说什么？我怎么听不懂？我方才关门只是突然想起来耳环忘带，还有你说你用水泼泼泼，为什么呀？我又不认识你，你为什么要泼泼？你说为什么？你好了，夫人不是还是要见秦大小姐？张嫂，带秦大小姐下去收拾干净。好好听爷不关的，秦大小姐，夫人还在等着您呢。走吧，杨副官。刚才谢谢你，又帮了我一次。你真是个大好人。你好大的胆子啊！他是青龙帮帮主的女儿，从小交换霸道。你让他吃这个亏，恐怕他是不会放过你。那怎么办？青云不是故意。行，你继续。伯母，这几款香水啊，都是今年国外最流行的顶级货。我知道您啊，喜欢这些洋玩意儿，特意拿来孝敬您的。您试试。原来大帅夫人喜欢食娘的东西，那可太好了。我一个来自二十一世纪的影后，还能输给这些老古董？伯母，少廷哥留洋都有五年了，也快回来了吧？快了，母亲心念念的少廷哥马上就要回来了。伯母，您又打趣我。行了。等少廷回来啊，我就给你们好好制造机会。在我心里，你早就是我儿媳妇儿了。夫人，我们帅府不养闲人，你会做些什么？他一个眼瞎的，他能干嘛？媳妇都怕他洗坏了。我看烧马桶倒合适，正好眼不见为净。你这个机灵鬼，就按你说的，让他去。我刚听说秦小姐送了您几瓶挺好的香水，我想替您试一试。你一个乡下的土包子，还知道香水？我不但知道，而且我还知道洋人用香水的习惯。洋人习惯把香水分洒在手腕和后颈处，因为这两个地方温度高，可以让香水的味道完全散发出去，而且留香时间更长。但是切记，分洒之后不可以用手触摸。这样会破坏香水原本的调性。胡说八道，香水啊，就应该这么用。夫人，您可以试一试。我虽自小长在乡下，但是镇上有一对洋人夫妇，他们很喜欢我，经常带我到家里玩。那杨夫人呀、啊。还会跟我讲一些西洋的稀奇事儿，不只是香水，还有他们的穿衣打扮、餐桌礼仪等等。你一个瞎子还知道这些？我只是眼睛瞎，但耳朵还是能听到啊
，而且我自小记忆力就好，所以那杨夫人说的，我到现在还记得。你真有这么厉害，夫人，您大可以试一试。不错，穆清月，以后你就留下负责我的穿衣打扮吧，做得好，本夫人有赏。多谢夫人。既然这么厉害，那你帮我闻闻这瓶香水是什么味道吧、啊。对不起，对不起，我对这个没有味道太敏感，一时没控制住。对不起，穆清月，你好了，笑笑，他一个瞎子又不是故意的，快去洗把脸吧。等一下，你还要陪我去打牌呢。桑桑，带笑笑去洗脸。哎，来了。没事，你先回去吧。记住，我看中的只是你的手艺，你不要得寸进尺，动歪脑筋。我儿子以后可是要当大帅的，你这身份根本配不上他。再说他留洋多年，根本看不上你这样的乡野村姑。夫人，我记下了。说我是乡野村姑，看不上他，哼，这上帅又怎么样？说不定还是个丑八怪，姐还看不上他姐，看这回吓不吓死你？啊，本以后近日，之前拍戏抓蛇没用替身，亲自和捕蛇师傅学了一出。怎么这么长时间了还没动静？该不会是吓昏过去了吧？啊啊！小、啊、月，我快抓不住！啊好了好了，蛇已经被抓走了。伯母，吓死我了！你不知道那个蛇，它它它就这样挂在了我的身上。这好端端的，家里怎么会进蛇呢？是穆青雨，是穆青雨，他害我。不，不是的，我也不知道蛇为什么会出现在我床上。那个时候我抓到蛇，就着急想出去喊人。你胡说！你就是贼喊捉贼，你就是藏了一条蛇，你要害我！可是时间都这么晚，我又怎么会知道你在门口？穆家这丫头说的没错，这个时间点你早该回家了，怎么还在这儿？我，我，哎呀，伯母，这个穆青雨她绝对有问题，她一个瞎子，她怎么能够抓蛇呢？再说了，哪有女孩子不怕蛇嘛？说说你为什么不怕蛇？还敢抓蛇？小时候我也怕，但自从被送到乡下后，每天都与蛇鼠混住一屋。晚上睡觉的时候，会有蛇、老鼠爬上我的床。刚开始我特别害怕，我只好一直哭。但慢慢的也就习惯了。闹灾荒的年头，我们还抓蛇吃，所以我根本就不怕蛇。都说虎毒不食子，这个穆真生真不是东西。好了，你去睡吧。严副官，你跟他去检查一下，看看房间里还有其他什么东西。伯母，你怎么就让他这样走了呀？好了，笑笑，今天的事就到此为止，我不想多说什么了。记住，下不为例。我等一下叫人送你回去。小瞎子，就会装可怜。本小姐和你没完。穆小姐，房间没有问题。多谢杨副官，眼下时候不早了，您回去早些休息，我去给你开门。穆小姐，你身体不便，请留步
。这家伙怎么不走？难道是怀疑我庄瞎，故意留下试探？如果这个袁副官真是那晚的女人，为什么当时会被官兵追捕？他到底是什么身份？没想到，还是个正人君子。夫人，您找我呀？我这脸干巴巴的，一点都不舒服。今天还要去见大使夫人呢，你有什么好办法吗？那我给夫人敷个面吧，保证您敷完面色红润，舒舒服服。用什么敷？黄瓜和牛奶，我这就让人去准备。哎，这是谁要的？伯母从不喝牛奶。哦，是穆小姐。她也不看自己什么身份。还想学洋人喝牛奶，小瞎子，这可是我专门给你准备的，喝下去保证你的小脸乱开花。送去吧。可是，可是什么？可是，你要是敢乱说话，小心我把你卖到窑子里当妓女。夫人，我先去洗个手，回来就给您敷面。嗯，奶是我要的。丫鬟说大夫人从不喝牛奶，那下毒的人一定是以为这牛奶是我要喝的，所以下毒的人应该是秦笑笑。那这纸条又是谁放的呢？伯母，这是今天刚摘的玫瑰，我特意叫人挑了好的来送给您。你在干嘛呀？是我让他来给我敷面的。敷面？用用什么敷？黄瓜和牛奶。这牛奶是用来给伯母敷面的。是。这是亲一个洋人学的。你大惊小怪什么？嗯，没什么，我才没有大惊小怪呢。完了完了，这下惹祸了。那个药也不知道是不是只有吃下去才管用，这要是抹脸上也会中毒，就死定了。啊！不行行行，我的手都没有用了，你快帮我看看怎么了。穆青云，你好歹毒的心思，夫人对你这么好，但你竟然敢陷害她。笑笑，你又胡闹。我才没有胡闹呢，伯母，你快看她的手。这怎么回事啊？这还用问吗，伯母？这一定是小瞎子想陷害你，搞这些乱七八糟的。这要是用在你脸上，你的脸烂了可怎么好啊？穆青云，你好歹毒的心思。夫人，黄瓜和牛奶是下人送过来的，如今我手变成这样，说明这东西一定出了问题。至于是谁动的手脚，恐怕只有送东西来的下人最清楚。伯母，他这是在狡辩，赶紧收拾了他。严副官，您是把真相说出来，还是把东西吃了？你自己选。严副官，夫人，我真的什么都不知道。来人，喂他吃。我说，我说，是秦小姐在牛奶里面放了东西。你胡说！我没有，还敢顶嘴！秦小姐，想自证清白很容易。我我他们会觉得我恶心东西，我说了不是我，就不是我。伯母，伯母，他们都欺负我。笑笑，都什么时候了，你还不说实话，太让我失望了。伯母，对不起，我不是要害你的，我以为那牛奶是穆青雨要喝的。而且我下的不是什么毒药，只不过是让他破个相而已。我太担心他用那张狐媚脸勾引我的少廷哥。秦小姐，是你多虑了
，我只是从一个乡下来的瞎子，少帅怎么会看得上我？你是青龙帮的大小姐，又有夫人疼你，你怎么会这么想？幸亏今日只是伤了我，没有伤到夫人就好。你看看人家青羽多懂事，快给青羽道歉。我给他道歉？怎么，我的话都不听了？对不起，没事，夫人，只是我这双手这几日不能再伺候你们了。本来今天约了大婶夫人，都被搅和了。严副官，叫大夫给青云好好瞧瞧。笑笑，这几天你都要回去闭门思过，不准再来大婶。啊！哼。纸条是我放进去的，牛奶在送进去之前我已经调换过了，根本没毒。你的手之所以会变成这样，是因为接触到了有毒的常春藤。他居然什么都知道，还给我上了套。告诉我，你到底是谁？为什么要冒充穆家二小姐？还有。为什么要装瞎？我是穆家二小姐穆青云，眼睛是回省城前就治好的，装瞎，只是为了自保。如你所见，我只是名义上的穆家二小姐，但实际上，早已无依无靠。我的继母，和我同父异母的姐姐，视我如眼中钉。如果让他们知道我眼睛已经治好，一定会想方设法杀了我。穆小姐。你这套说辞倒是合情合理，不过，一个乡下的姑娘被枪顶着，怎么会如此镇定？枪如果在别人手里，我肯定怕的要死；但他在你手里，我不怕，因为如果你想为难我，早就在夫人面前揭穿我。哼，穆小姐果然是冰雪聪明，看来我没有选错合作伙伴。你想让我干什么？十五日后，少帅将举办一场慈善募捐晚宴，需要做什么？届时我会告知你的。你确定我能胜任？而且会不会有生命危险？穆小姐这么聪明，我可不想跟你只合作一次。我根本没有拒绝的权利，是吗？是。事成之后，我会帮穆小姐取回你外公的产业，还有顺便帮你教训一下你那恶毒的后妈和姐姐，怎么样？嗯，好吧，成交。老八，你看你，一来就是大手笔，带这么多东西，不见外呀、啊。哎，这些东西可都是夏夏亲自挑选的。少夫人，你有口不知，夏夏这丫头昨天把自己关了一天，说惹夫人生气了，要惩罚自己。哎，这丫头都让我惯坏了。谁让我亲老八，就这么一个宝贝闺女呢？夏夏也真是的。平时没心没肺，我不过随口一说，他还往心里去了。到伯母这儿来，让伯母看看，还委屈吗？伯母，我就知道还是您最疼我了。啊，对了，嫂夫人，听说大帅前线战事焦灼，我新港那批进口武器已经让弟兄们撤到前线去了。真的？你可真是大帅的好兄弟，我替大帅谢过了。嫂夫人，咱们早晚不都是一家人？伯母，昨天我在这丢了个镯子，也不知道是不是不小心落在哪儿了。我能不能抱出去找找啊？这点小事有什么不行的？去吧。我的吧你，我我没偷东西，不是偷的，这东西怎么会在你枕头底下？不是，我真的没有偷他的东西，是秦小姐自己跑到我房间里。行了，人赃俱获，你还狡辩？既然东西是笑笑的，就交给笑笑自己处置吧。不，我……王总，这穆家丫头，一日没和笑笑姐妹通面，这一日就伤了她未婚妻。笑笑，除了气就好，不要太过。这分明是串通好的，故意栽赃。我在说什么呀？无稽之事。来人，把他给我带下去。到、啊。小瞎子，等会儿我先把你的脸划划，不涂上蜂蜜，蚂蚁就会顺着你的伤口爬呀爬。
我再把老鼠装到铁桶，扣在你肚子上用火烤，老鼠就会疯狂的咬你，往你肚子里钻、啊。想想都刺激。大小姐，秦爷说了，出气就好。混蛋，我就是要把他弄死。我爸就我这么一个宝贝女儿，他才不会把我怎么样。你爸不能把你怎么样。可是夫人会因此讨厌。现在全省城都知道我就是在耍。若是我死了，你猜猜他们会怎么说？他们会说你平常心狠手辣，就连夫人也会受到牵连。不要想自己，我在乎。你不在乎这些，你难道也不在乎生父对你的看法吗？你今天就算亲王老子来了，我也要弄死你们两个，给我出去守着，不要放任何人进是。是。因为亲，明年的今日就是你的忌日。不要放我现在知道害怕了，那你跪下求我啊！求你我啊！这下妈没放过你呢！我求求你不要杀我，你快一点，等着呢，不重要。杀、啊！是啊，穆家的小瞎子，今天小命不保了。求求你，求求你，求求你不要这样！熊人说有害，给我跪下！现在好像没办法收场，还是先逃吧，老主小别再说。不如先搞点金银细软的朋友。为什么你们都不相信我？我这一身伤，真是木鸡鱼打的，还是在装下。孩子一定被打伤了脑子。沈晨虽然不知，不听人自又被刷瞎了眼睛。再说许文过关，亲眼看见歹徒跳空走了，以前派人去追了。不是这样的，没有匪徒，根本就没有匪徒。要是不是你那个贱人把我打成这样子，要我吃多少给你们才能相信我？小妖，我那个瞎子就不行了，铁子，就是不瞎，这不是你最少。你的小妖，把孩子吃了呗。你们。你们居然都不相信我！我不管，今天要是不处置了这个贱人，我我就离家出走，再也不回来了。好、哦，好，好，把小小主子，把你还不成吗？我这个不良小伙子，赶紧出去！秦爷，大小姐伤了脑子，难道你也糊涂了吗？你这枪声一响，警戒军冲进来，你把大帅的威严置于何处？爸，你别听他胡说，从小到大。您连我一个手指头都舍不得碰，我被打成这个鬼样子，您就不心疼吗？哎，怎么能不心疼你？严副官的话不够道理，这毕竟是大帅府。那就把人带回青龙帮。您今天要是不给我出这口恶气，您就没有这个女儿了。夫人，既然帅府不方便动枪，让我带走，夫人放心。青龙帮说话算话，是打得太极刀嘴。笑笑被打成这样，我也心疼。人你带走，给笑笑出气。夫人，昨日大帅从前线里发电报，特意交代我要保护好小姐。这，你胡说！我看你就是和这个狐狸精有一腿，说不定已经睡上了。要不然怎么每次有事你就护着他？大帅的命令，谁敢讲他？顺便提醒一下秦小姐，少帅回来。少秦哥要回来了，真的吗？这事我怎么不知道？严副官，回夫人，这个消息我也是刚得到，还没来得及跟您汇报。少帅定于两周之后要举办一场慈善募捐晚宴。太好了，我儿子要回来了！太好了，少廷哥要回来了！不行，要是让少廷哥知道我把穆青雨的腿打断了，一定会觉得我很恶毒。爸，反正少廷哥要回来了，我要等着少廷哥给我出气。好好好，都依你。咱们先回家，把桑阳好了，让我娘娘俩见少帅。我今天放任秦家人处置你。你心里没有不高兴吧？那还用说？当然不舒服，这几天都白躺好了
。夫人，我与秦小姐身份悬殊，我知道夫人这么做，都是以大局为重。秦宇心里不会不舒服。况且，我只是一个什么都看不见的小瞎子，夫人能收留我，我已经很感激了。你心里真是这么想的？秦宇不说假话。没想到你还挺懂事儿，以后你就好好伺候我，张嫂会给你支工钱。至于笑笑，只要你跟少廷退了婚，他就不会再为难你了。这些日子，你还要多忍耐些。我听夫人的。你没受伤吧？我没事，但今天还好你及时出现，不然我现在。八成不是被打死，就是在逃亡的路上。哎，不过这么看来，我和严副官你还真有缘。不对，应该说严副官你是我的福星才对。每次遇到困难，你就会及时出现。以后我可得好好抱紧你这大粗腿。你，你说什么？大粗腿？嗯，大粗腿的意思就是。只要跟着严副官，我就能够逢凶化吉，遇难成祥。别动，你面具怎么了？我给你系一下。哦弄好了。嗯、呃，你好好休息，白天多睡会儿，晚上我来找你。不不不不，我还真来找你。你想干什么？你觉得我想干什么？啊？你把衣服挂好，我在外面等。从今天开始，我教你用枪。不是，你到底想让我干嘛呀？还得用枪？你怕了？废话呢。不过怕也没有什么办法。怎么样？先用手枪，眼睛瞄准这儿，手腕放松，做大志，再来，开枪。嘿，今天能不能再休息一天吧？帮我吹吹。我很好看吗？不错，才几天，进步这么快。还不是严长官您教的好，姐以前也是在射击训练场玩过一阵子，学这个还能不快？歇会儿，喝口水。嗯，严长官，可有娶妻啊？没有。那家中几口人？穆小姐，记住你自己的身份。什么身份？哦，少帅未婚妻的身份，你放心，过几天就不是。你就这么想退婚吗？啊，怎么说呢？你看，人家少帅在夕阳留过学，接受过新风潮思想，又怎么会听家里安排，迎娶一个素未谋面的女人吗？再说了，人家是少帅，三妻四妾很正常，我可接受不了。我只能接受我的男人只娶我一个。那他如果只娶你一个人呢？无所谓。我不在，但我比较在乎。严长官想娶几个呀？哼
你睡醒的。继续练。穆小姐，穆家太太和大小姐来了，夫人叫您去会客厅。莫千羽，你什么意思啊？看到我跟我妈来了不耐烦是吧？没有啊，我就是觉没睡好。没睡好，那我来帮你提提神。他疼，他觉得疼，觉得疼。你装什么呀？我还没使劲呢。还以为你在帅府多享福，这是夫人打的吗？不是的。夫人她才没有打我，这是我不小心撞的。你还解释什么呀？夫人什么样我还不知道吗？我告诉你，你到哪都是爱打的。我要是你呀、啊，活着也受罪，找个地方死了算了。没有，夫人她才没有蛇蝎心肠，我不许你这么说她。青雅，这是大帅府，你不要命了？哎呀，不是的嘛，我说莫青雨，我告诉你啊，你要再瞎说话，我就抽死你。好大的胆子，敢在我帅府打人！夫人，有人在背后嚼舌根，说明坏话呢。我刚想帮您教育一下。不是的，不是我，夫人，给我住嘴！夫人，你看他还在解释呢，我现在就帮你教育啊！你啊！你家教的东西，你当我是纯还是聋啊？谁在我背后嚼舌根，我还不知道吗？夫人，不是了，是穆金宇，真的是穆金宇。好了，我不想再听废话。记住，以后谁在我背后嚼舌根，我就叫人把他的舌头剪掉。夫人，您消消气，都是我不好，我没有管教好女儿。您就看在我们清雅年纪小、不懂事的份上，就原谅她这次吧。她不是有意的，她年纪还小啊。我跟她这么大的时候，都已经生少廷了。夫人的美貌自是出了名的，大帅难掩爱慕。是把您早早娶回家才放心了。我们青雅哪能跟您比呀、啊？这话还爱听些。说吧，今天来什么事儿啊？啊，是这样，夫人，青雨啊，在府上打扰多日，毕竟是乡下来的，不懂规矩。听说少帅快回来了吧？哎呦，我就怕他惹出事来，就想着赶紧把他带回去。回去？这时候回去，还不得让你们母女俩给整死？夫人，我不想走，我想留下来服侍你。你一个瞎子能服侍什么？我听了就不错了。夫人，蔡薇啊，嗯，你看我今天的头发和衣服怎么样？夫人向来是最会打扮的，您看这发型多时髦，一看就出自名家之手。还、哎、有您这衣着打扮啊，省城多少名媛贵妇，谁不争相效仿呢？看来这丫头留在这儿还是有些用处的。哎，夫人，您是是，这这瞎子他……我不想再听到瞎子两个字。如果没有别的事儿，你们先回去吧。金玉这丫头就留在帅府吧，以后她的事儿就无需你们操心。人呢？没接回来。我昨晚是怎么和你说的？让你无论如何一定要把那死丫头给我带回来。哎呀，爸，那丫头愿意留在帅府，就让她死在那好了。混账！你懂什么？我这几天总觉得心里不太踏实，老是能梦见那死丫头他娘，还有他外公，当年的事儿也不知道他能记得多少。少帅过几日就要回来了，一定不能让这死丫头有机会攀上这个大高山。我们少廷啊，十七岁就离开家，整整五年了。现在都不知道长什么样了。哎呀，我也好奇的紧呐、啊。少廷哥从小就好看，当然是越长越英俊啊。笑笑，你的伤好了？嗯，都好了。伯母，我呢是要跟着你一起去见少廷哥。你还记得我之前和你的合作吗？少府里面有内奸，只要你帮我把内奸引出来，我就帮你夺回家产。可我少府里面不是有几百号人呢，你得先给我个大概目标。大少奶奶，三姨太，五姨太。大少奶奶，三姨太，五姨太。以防万一，记住，没有我的命令，不许私自行动。严副官，这是在关心我呢。哎呀，三姐姐来了，来，快坐，快坐
，五姨太、三姨太，还有大少奶奶，到底谁会是内奸？夫人，少帅临时有事要处理，晚饭推迟到十九时。少帅说让您和府中女眷晚些时候再去饭店。啊，推迟两个小时？怎么推迟了？这是什么事了吗？宴会推迟两个小时才开始，少帅怕不是出事了吧？穆青玉，你胡说八道些什么？小心我撕烂你这张嘴！我我不是那个意思，我只是担心少廷哥。少廷哥，少廷哥也是你叫的吗？也不看看自己是什么货色，不要脸的贱丫头！哎呀，我的脚！对不起啊，三姨太。哎，你不是看不见吗？怎么知道我是三姨太？我虽然眼瞎，但是记忆力和耳朵都比常人要好一些。是吗？那你说我是谁？您是大少奶奶。哎呦。还真对了，你们都别听他胡说。这贱丫头她眼睛好着呢，她就是在装瞎。没有，不信的话，我就证明给你们看。走，走，走，什么情况？怎么了？啊，少廷被陆明山的土匪给埋伏了。夫人不必惊慌，少帅早有安排，并无危险，并让严副官带兵将土匪全权包围。好，那群胆大包天的东西，他们是怎么知道少廷的行车路线？好，什么情况？大太太怎么走了呀？谁知道呢？家的，快跑，跑啊！天堂，二跑，黑娃子，都是那个超巨人，他给我们传假消息，老子一定饶不了他。呀，现在回帅府吧。嗯，内奸背后牵扯甚多，必须要抓获。也不知道穆小姐那边怎么样。时间差不多了，开车。是。别怕，是我，大少奶奶。你躲在这儿干嘛？我，你是不是听见什么了？别怕，告诉我。我不能说。没事的，我是大少奶奶。你告诉我，没准我还能帮你。这，我说吧，你躲在这儿也不安全。说出来，我带你去个安全的地方藏起来。大少奶奶，我刚才听到那个当兵的跟大夫人说。府里进了内奸，而且就藏在女眷当中。今晚根本就不是要举行什么慈善晚会，目的只是为了引出内奸。快将大厅所有女眷都困住了，一个也不准放走。大少奶奶，大少奶奶，不好意思了，弟妹，只能让你来当我的替死鬼了。嗯、住手！二当家的，你别乱来，这里是帅府。彪子过来！二当家的，你冷静点，告诉我出什么事了？你怎么一个人闯帅府来了？跟老子装？还跟老子装蒜？这个金少廷根本是一伙的，有了一起设计伤害老子。我没有，二当家的，我们都中计了。老子装？抓内奸！内奸在这儿，快来抓内奸！我闭嘴！抓了当人质！你还蠢！我好不容易抓到了，看你还怎么狡辩！快来抓他！啊！这、这、这什么情况？中了我的软香散，居然没晕！你到底是什么人？什么软香散？我就闻你那帕子，又香又甜，闻着闻着我就睡过去了。后来我打了喷嚏，我我就醒了。抓了当人质！哎，别打我！姓严的，叫你的人把枪放下，不然老子现在要打死那小娘们！你先放掉一个人质，我可以让你们上车，离开帅府。放哪个？严副官，放我！我要有事，我爸饶不了你。
。梁副官，你救救我，不要丢下我！你给我闭嘴！你闭嘴！啊、放哪个？你手里那个？看见没，臭乡巴佬！本小姐什么身份？我爸可是秦野，你敢动我，你就等着死吧！哼，这啥？还没回过味儿呢。放你这个！什么？说好放我的？你这么重要？呃、当然要还你。这。帅、呃、少、呃！你不能放他，他是纪晓婷的未婚妻。是他该死，跟你没有关系。你受伤了？嗯，我是说，你伤到哪儿了？穆清玉，你不但没瞎，还会用枪。这么多人都看见了，我看你还怎么狡辩？走，跟我去见夫人。好，把他送回青龙帮。这，就说他惊吓过度，晕了。是。人家可是青龙帮堂堂大小姐，你这样不怕他老子找你报仇啊？你还有闲心管别人啊？看来你伤的不重啊。疼，我胳膊疼，好疼，我腿也疼。长官，您不用担心，病人没有伤到我。只要按时吃药，再防止感染，就一定会康复的。谢谢你了，医生。客气了。陆明山的土匪，烧杀掳掠，无恶不作。个个都死有余辜，你不用放在心上，就当是为民除害了。严长官，你这是在关心我？既然内奸已经落网，那你什么时候兑现给我的承诺？快则数日，慢则这个月。你放心，我会让你正大光明的回到穆家。合作愉快。今天外边有卫兵把守，你就好好休息，有什么事明天再说。你能不能留下来陪我？我害怕。穆青雨，穆青雨你在等什么呢？就奖励你吧，感谢昨晚陪伴。奖励的不够。
，报告，滚。是。你你刚绿了你上司，你怕不怕？你怕吗？嗯，有那么一点儿。那就好。你什么意思？啊？还有，秦笑笑今早可能要去找大夫人告状，因为他们昨晚看到我用枪了，怎么办啊？你放心，昨天都是我的亲信，不会乱说话的。呀，既然内奸已经揪出来了，你是不是可以恢复身份了？你就这么想退婚吗？怎么说呢？你看，人家少帅在夕阳留过学，接受过新风潮思想。又怎么会听家里安排，迎娶一个素未谋面的女人吗？再说了，人家是少帅，三妻四妾很正常，我可接受不了。我只能接受我的男人只娶我一个。那他如果只娶你一个人呢？无所谓，我不在。但我比较在乎。严长官想娶几个呀？再等等。是。还有大公子知道大少奶奶被抓了，闹腾得很凶。让他闹，我倒是要看看，他能闹出什么名堂。伯母，少廷哥呢？不是说已经回来了吗？怎么不见他人呀？近日军部事多，说先不回了。昨晚你没伤到吧？没有，都怪那个穆青雨。您不知道，他不仅不瞎，还会用枪呢。一枪就把那个土匪头子打死了，简直是杀人不眨眼。怎么可能？真的，当时好多人都看见了。您说他一个乡下来的，怎么会用枪啊？说不定早就和那个严副官搞在一起了。他们就是冲少廷哥来的。您就不怕少廷哥有危险吗？你去把昨晚在场的卫兵给我叫来。嗯，我先问问。我这就去。夫人。土匪确实是严副官打死的，千真万确。真不是穆青鱼打死的。穆小姐当时受了伤，吓坏了。再说她一个瞎子。你胡说！那个土匪明明就是穆青鱼打死的，是谁让你说谎的？夫人问话，小的哪敢撒谎。秦小姐当时吓晕了，可能是在做梦吧。你，笑笑，别胡闹。我没有胡闹，我说的是真的。那个土匪真的是被穆青鱼打死的，一定是严副官，他在包庇穆青鱼。伯母。穆青雨他人呢？我要和他当面对质。好了好了，瞧得我都头疼。伯母，你一定要相信笑笑啊！好，这是最后一次。您放心，我一定让他原形毕露。夫人听说穆小姐受伤刚出院，分泌人炖了鸡汤，请穆小姐啊，趁热喝，别辜负了夫人的一番心意。啊，哟，谢谢夫人。张嫂，哎，要不你也来一个？不、呃，不用不用，您快趁热喝。跑这么快，这汤不简单吧？好香，他一定不敢喝。嗯嗯，夫人对我可真好，还想整我，想恶心死你们。伯母，您相信我，穆青雨是装的。他那个人怎么了都喝了，你还说他是装的？伯母，好了，到此为止吧，潇潇。我看你是不是是不是被歹徒打伤了脑子了？去好好养养吧。严副官，哎，严副官，小门不是奸细，你把他放了，听见没有？滚！我可是帅府大公子，你区区一个副官，你敢不听我的？大公子，你的老婆和鹿鸣山土匪勾结，证据确凿，我看你还是省省力气吧。这不可能，严副官，就当我求你了，让我见小妈一面，让我见见我老婆。不行。
，反了，连个副官也敢爬到我头上作威作福，不就是看我不是干富良心事吗？你们都给我等着！小子不是内奸，不是。嫂子确实不是内奸，穆青雨才是。你说什么？我说穆青雨才是内奸，她是庄瞎的，那姓严的为了包庇她，才诬陷的嫂子。那俩奸夫淫夫早就勾搭在一起了。穆青雨，穆青雨。听说今晚舞会是晋夫人为大帅凯旋专门准备的，晚些时候少帅也会出席，不知真假。有秦大小姐在这，谁还听小道消息啊？秦大小姐，快给我们透露透露。少帅的行踪哪是我能知道的？你呀，可别端着啦，谁不知道秦大小姐跟少帅青梅竹马？我还听说呢，少帅这次回来是专门为你求婚呢。你们准备办中式婚礼还是信阳婚礼呢？当然是信阳婚礼啦。那我们可要改口叫你少帅夫人啦，你们随意就好。遵命，少帅夫人。不过，少帅好像有个未婚妻住在少帅府。什么未婚妻？那不过是穆家攀附权贵硬扯上的。一个乡下来的臭瞎子，哪里能配得上我的少廷哥？等下我就让你们好好看看，他是如何出洋相。大帅回来了，恭贺大帅凯旋！好好好，感谢诸位捧场啊！伯父，您终于回来了，笑笑好想你啊！嗯，笑笑乖。伯父，怎么没见少廷哥？他人呢？他、啊、呀！哎呀，有人从楼上下来了。这是哪家的青金？真漂亮，夫人，我当初真是没看多眼。青玉这孩子现在出落到亭亭玉立，跟我们少廷是天造地设的一对。怎么是天造地设？这么漂亮的人，他是不是瞎？这个母亲就会出风头。天哪，那就是那个乡下来的瞎子吧？完全看不出瞎，高跟鞋穿的这么好。不知道，还以为是哪家千金刚从西洋留学回来。可不嘛，真洋气！你们快开，大帅亲自去接他了。好了，我们今天的主角已经到场了，我宣布，舞会正式开始。伯父，既然穆小姐是今天的主角。不如就由他来领舞，先暖暖场吧。抱歉，我不太会跳。没关系，不会可以学嘛，凡事都有第一次。是啊，千月，年轻人嘛，不要拘束。来，我给你找个舞伴。那就严副官吧。伯父，您觉得呢？穆小姐和他关系一向很好的。严副官，行，不错。没想到穆小姐的华尔兹也跳得这么，真是叫人惊奇。我有惊喜的地方跟你去，不听严副官，我先去门前。又问几下，跟好好跳。天啊，这本书我也当华尔兹，中国人都跟不上。穆小姐的眼睛看不见，居然跳这么。等一下，节奏要越来越快，越难越好，明白我的意思吗？放心吧，秦小姐，维也纳华尔兹的节奏最快。记住，一定要让那个瞎子出场。徐小姐，与其在这生气，倒不如想想怎么对付敌人。穆青呀，你是来取笑我的？当然不是，敌人的敌人就是朋友。
我是来跟你合作的。别以为我不知道你癞蛤蟆想吃天鹅肉，跟我合作，你也太……现在不是，到时候你得求着跟我合作。哎呀，跳的真不错啊！多谢金伯伯夸奖。金宇，你不是有话要跟你金伯伯说吗？嗯，金伯伯，我想退婚。等、嗯、等，金伯伯，您听我说，我们两家定下婚约的时候。我外祖父还在，我还是名正言顺的穆家二小姐。可如今我眼睛瞎了，又从小被送到乡下养大，确实配不上山东水。什么配得上配不上？这都是混账话。眼瞎了可以治，在乡下长大又怎么样？往上数三代，谁家不是乡下的？金伯伯，可是我……队长，我不同意退婚，以后谁也不许再给我提这个事儿。啊，完了完了，这下麻烦了。你们在说什么呢？哦，没说什么，秦小姐，请叫我少帅夫人。可刚才大帅才当众宣布，他不同意少帅退。什么？大夏，你别生气了。那个不情欲，他像什么东西啊？别看上他那条裙子，价值二十来万。他身上那条破裙子价值二十万。是呀，就这全国第一件呢、啊，而且我一眼都看中了。可是它太贵了。还有，你看一下，你脚上那双鞋子也是纯良货。穆青雨一个乡下来的臭丫头，在穆家又不受待见，哪儿来的这么多钱？除非……穆青雨，你身上这条裙子价值二十万，不是自己买的，是旁人送的吧？是啊，是我一个朋友送的。出手可真阔绰，他不是普通朋友吧？用在省城也没有熟人，除了……严副官，就怕不是严副官送的吧？你们可别不敢承认哦。秦小姐，你打算说什么？你看，我还没说什么呢，你就又急着维护他。要说他们俩没有点特殊关系，他旁人也不会相信吧？穆小姐这一身是少帅亲自挑选。什么？少帅对穆小姐也太用心了吧？是啊是啊，真很羡慕。这,这不可能。少平哥怎么会送给一个瞎子东西？一个男人送给自己的未婚妻一些礼物，需要礼物。嗯，我终于开价了，不错。好了，坐下午去吧。我也不许再胡言乱语，好吧？走，滚出去！你刚才说要跟我合作，怎么合作？想要彻底除掉穆心雨，光靠说什么没有用，那么更加不错。这是什么意思？捉贼要捉赃，捉奸要捉生。要想生米煮成熟饭，在众目睽睽之下，你觉得穆青雨还能成为少帅夫人吗？没看出来，你这只癞蛤蟆脑子倒是挺灵光的。我这叫一石二鸟，傻子，被人卖了都不知道。我一定要找到证据，证明你才是奸细。顾云山，顾云山现在在这干嘛、啊啊？哎呀，你起来！啊，不是李副官，你别误会。啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊青雨，青雨，青雨，你冷静点，你冷静点。啊，你人呢？别怕，我是你夫君。
，你早晚都是我。你那药多久起效啊？那么秦宇上楼可挺长时间了，应该差不多了，说不了他现在真正那个。接下来就看你的了。糟了，伯母，有人看见穆青雨和多拉着严副官进房间了。什么？穆青雨和严副官酒后乱性，搞在一起了。这两个不要脸的东西，跟我来。啊，伯母慢点。跑什么？捉奸啊！奸夫淫夫。哦哦，对，捉捉捉奸，捉奸。妈。这穆青雨和杨副官也是太过分了，搂着就亲，还没进屋呢就磨磨嗖嗖的，我拦都拦不住啊！你看那个姓严的还把我打成这个熊样儿，真不要脸！把门撞开！好，你们往后，我来。呀！呀！少廷，少，少廷哥，不是说来捉奸的吗？怎么奸夫是少帅啊？别瞎说，穆小姐和少帅本来就有婚约，你们是奸夫啊？妈，你带来这么多人干什么？啊啊，这……呃，妈、呃、妈，奸夫和淫妇，哎，少廷，妈淫妇在床上、哎。床上的是我老婆，大哥，以后说话注意点分寸。还有，你们声音都给我小声点。别吵到我老婆睡觉！天哪，老婆，秦大小姐不是说少帅这次回来是和她求婚的吗？怎么管别人叫老婆？你知道了吗？现在还要叫她少帅夫人，这可怎么叫？你们，你们都给我闭嘴！少廷哥，你怎么出现在这个贱人的房间里？贱人和你这种蛇蝎心肠、给别人下药的女人比。青雨不知道高贵多少，你现在立刻给我滚出金家，别让我看。不是我，不是我下的药，是穆青雅，是他指示我的。秦大小姐，你怎么胡说八道？我没有啊！贱人，到处混谁呀？竟然敢打我！啊啊啊啊啊、来人，把他们两个人分开！原来原副官就是少廷。不是，这还不是你的错，连自己亲生儿子看不出来。你们父子俩合伙门骗我，还怪起我来了。妈，我和爸只怕你担心，心疼你。还是儿子会哄人。你们三个，给我老实交代，到底是谁下药害我好儿媳？是他，是他。呃，不是我，我什么都不知道。你下去。啊，对了，爸，小曼，徐曼差点害死你亲弟弟，还敢替他修行，混账东西，给我滚！伯母，药是穆清雅给我的，主意也是他出的。少廷哥，我要是知道严副官是你，打死也不会听他的。那你现在知道了？嗯。从今以后，给我严点，我不想看了。还有你，也给我滚！以后不许踏入靳家半步。昨晚你咱俩睡了，还不够明显。完了，我这婚都还没退成。如果让金少廷知道我俩给他戴了那么大的一顶绿帽子，那他不……不行，秤盘现在还没发现，你快走。这个高度应该摔不死。哇，我这跳下去。没错，我要留下来，大不了和你一起死。大哥，现在不是展示你个人英雄主义的时候，你别过来，我要你快走。婆婆，怎么救你？没有吧？没有。我不满意，要这么急。嗯，这这
，吃了你的手啊！我和少帅，你走。真的，真的，没用的，得走。不买，你这回答我不买。来，选你你都不买去。那行，我选少帅。祖宗，你怎么又来呀？他现在外面有人在接，而且现在货上没了了，你怎么还？不是，嗯，那你接着，走吧。我就告诉你，你愿不愿意嫁给我？你到底是谁？莫小姐，你醒了？夫人叫你和上帅下楼去找他。好的，个金少帝，你要骗我？陈凡，你说你你怎么就认准了那个母亲女？你要是觉得亏欠她，给些钱，再找个好人家就是。反正不能当什么儿子。现在不是我认可，现在是你儿子认可喽。那也不行。但是少平跟莫青雨在一起，岂不得罪了秦家？秦小小是不懂事，可秦八爷也不是好惹的。老子哪儿了？想娶？要不老子老这家人有没有？哎呀，真是油盐不进。你行，你是大帅，你了不起。可是，莫青雨她是个瞎子啊。妈，青雨的眼睛已经好了。啊？怎么了？这是好事啊！来，青云，坐下，吃饭，吃饭，吃饭，吃完饭啊，谈谈你跟少廷的婚事啊，有什么要求尽管提。做事不用这么快。怎么，你还有别的想法？没有少帅这种身份，既危险又麻烦，搞不好还会三妻四妾。况且人家亲妈根本瞧不上我，要是真结了婚，拖着我就是问问婆婆嘛。不行，我得想办法转钱跑路，远离这个势力者。青云，你看啊。嗯，金砖折百九十九块。金条九百九十九，跟丝绸玉器、古玩字画一十八张，翡翠生，包治手势若干。金伯伯，这是聘礼。你要觉得可以的话，我们今天就去木工馆下聘。木工馆下聘，那这些岂不是？放心，这些聘礼都是给你的。我的妈呀，这么多钱！那，嗯，那这个少帅夫人，我是不是也可以勉强当一下？不行再离。发什么难？嗯，穆青雨，你清醒一点，不要财迷心窍了。没有没有，就是被你们帅府的财力震撼了一下。哼，这孩子说话还怪有趣的啊！<笑>我是让你帮我夺回穆家的财产，可没说要夺你家。不管是靳家还是穆家，都是你的。啊，又有钱又会撩，这我怎么抵挡得住啊？哎呀，蠢货，让你去参加舞会露露面，你倒好。自作聪明，这下不仅把大帅一家都得罪了，还成全了那个死丫头。你，你可气死我了！哎，谁能想到爷不光就是金少帅啊？你还敢犟嘴，看我不打死你！哎呦，现在不是置气的时候，得赶紧想办法。金少帅这么护着穆青雨，那知道这些年我们把那丫头丢在乡下不管，那可不得找我们算账啊？要单单是这件事儿，倒没什么，我就怕。青雅，你先回房去吧。老爷，当年的事，我妈做的神不知鬼不觉，不会有人知道的。
。再说了，人都死了这么多年，就剩骨头渣子了。他们总不至于掘坟挖墓吧？你呀、啊，别自己吓唬自己。夫人说的是，但是我最近……老爷，老爷不好了！急闪闪杀令，让人把夫人的坟给挖了。什么？王爷，你你别急啊！我们北角都怕什么？你忘了，那贱人啊是死于胃出血，验尸也验不出来的。对，对，不行，赶紧收拾东西，收拾东西，出去避避风头。好，赶紧去。母亲，我回来帮你报仇了。哟，你这着急忙帮呢，打算去哪？莫七，你这个狠！这是我外公送我的，我为什么不？你能看见吗？啊、早就能看见。可是你之前一直在骗我们东西。我要是不骗你，你们这群人渣能让我活到现在？请你不打我！自信点，打的就是你。亲，亲，亲，亲，亲，亲，亲，亲，亲，亲，亲，亲，亲，亲，亲，亲，亲，亲，亲，亲，亲，亲，亲，亲，亲，亲，亲，亲，亲，亲，亲，亲，亲，亲，我未来公公统领华北十六省，我未来老公一表人才，手眼通天，我就是仗势欺人走了。更何况，你呢？没算人。跪下，穆青云，我是你爸。你拿你母亲和你外公的灵牌做什么？我再说一次，给我跪下！不，心远，先把枪放下，有话咱们慢慢说。毕竟我们是一家人嘛。再说一遍，我们是一家人呐、啊。你们三个才是一家人，我的家人早就被你们害死了。青云，你胡说什么呢？你外公是被土匪害死的，你娘是死于胃出血，跟我没有什么关系。从死到临头了还难尊好吗？杀人凶手，我我可没说谎。真要追究起来，他们都是你害死的。算命的说，你天煞孤女克亲，你知道吗？你娘是女尸，还有一个双胞胎姐姐。他一出生就被你磕死了。双生的姐姐金少天说，在火车上遇到了个小姐，和我长得一模，难不成是小瞎子的亲姐姐没有死？呀，不过你也不用太自责啊。这些年我们瞒着你，就怕你知道了难过，觉得是自己。闭嘴！我外公和母亲到底是怎么死的？说、啊。<笑>别开枪！我说的都是实话。行，还不说实话是吧？我数到三，你若是还不说实话，就下去跟我娘说去吧。三、二、一。啊、我说我说我说、啊，他们，他们都是你父亲害死的，是不真是，都是他干的。白小飞，你疯了吗？原来是你。不不，不要听这这个这个女人乱讲。我是你亲爹，你要相信我。是他，是是他，就要钻石粉末，放入你母亲每日的茶点里。是他害死你母亲的。那那东西不是你让我放的吗？是你，外公也是你害的。不是那样，不是那样的，不是那样的，是是他先勾引我的，真的。是他害死你母母亲，还有你外公的。陆之神，你给我发出！陆之神，你这什么情况？你枪现在在我手里，我杀了你！你们可以进来了。你们别过来！
你没有时间过来，我要杀了他。那你开枪？开枪啊！枪里没有子。闯祸。快走，别看了。金伯伯，你打算怎么处置他们三个？杀人偿命，把他们送警察局就行。黑汤，有如苏打毒的妇女，势必会养成歹毒的性格。把他从这房子里赶出去，和他去上厕所。妈，你说的话。妈，杀害您和外公的凶手已经得到了惩罚，您可以安心了。你放心，从今以后，我会保护安全。走吧。帮小瞎子报仇了，感觉真爽。可惜不能表现出来，毕竟凶手是自己亲爹。如果现在是原主，心情应该很复杂吧？难过的话，你就哭出来，不要逞强。当时不难过。穆正生虽然是我父亲，但也只是名义上的，他对我没有尽过一天父亲该有的责任，所以也更谈不上什么亲情可言。你能这么想，就最好了。不过。白彩飞今天说，我还有一个双胞胎姐姐，说她刚出生就被我克死了。我在想，那个跟我长得一模一样的人，会不会就是我姐姐？而她当年没有死。那个人叫小鸟，是个跑江湖的，人已经抓到，应该就这样子，会押到省城。到时候我带你去见见。算，这两天在福利憋坏了吧？明天我带你去逛逛。真的是。好，那我要去看电影，还要去好吃。嗯，开车。我知道你们都看不起我，觉得我这个帅府的大公子混得连狗都不如。小曼，小曼。穆天宇，你在这儿干什么？看来我和那个叫穆天宇的长得果然很像。穆天宇，到上来找我，你别和我扯犊子了，你找死吧你！啊啊！我告诉你，我不是穆天宇，我叫萧鸟，是鹿鸣山二当家的杨牧。什么鹿鸣山？什么萧鸟？穆天宇，放开我！再说一遍，啊、我不是陆清宇。我是萧娘，是鹿鸣山二当家的养女。徐曼让我给你捎句话。啊，这是小曼的项链，你见到我老婆了？刚见。他说什么了？他说他所做的一切都是为了你，让你跟我合作，除掉你弟弟。这种，他不会有其他人有什么力量，请你不要生气，而且这种一切都是我想办法让你得到的。好吧，我跟你合作。嗯，好久都没这么自在。看来你这些天真的是憋坏了。是啊。我每天都得装瞎，还得提心吊胆的活着。有些人还怀疑我是不是居心叵测。我这何止是憋坏，简直就是难熬
，对，对不起。知错能改，善莫待人。这就是云国的女明星，没有科技与好，听见？你说什么？嗯，我说我和他谁骗了？我眼里只有我夫人，看不到别人。没听见？我说。我眼里只能看到我自己，看不到别人。我马死了。冰糖葫芦甜吗？让我尝。还以为老虎懂不懂浪吧？这也太会撩了吧！等一下，我想去个卫生间。我陪你去吧。不要，然后想去帮我帮你帮青雨，顾青雨，你管你讲是个青雨。对，你看到了吗？听说城南近日流行瘟疫，为防止疫情蔓延，专门设立了疫区，集中收治病人。我得尽快找到青雨。给你纸条的是什么人？是小乞丐，请你走吧。青雨，顾青雨，青雨，青雨，青雨，心想是我，少帝，少帝，我真的好害怕，我以为再也见不到你。刚才上厕所了之后，我不知道为什么突然就被人叫晕了，我好害怕。我来了啊！少帝，你放心我，我以后再也不要跟你分开，再也不要跟你分开。你不是穆青云，你是萧娘。你终于知道了，告诉我，你把穆青云怎么样了？金宇少帅还真是个痴情者，自己都伤成那样，还惦记着你的小青。快说，穆青云在哪？你要是想知道穆青云在哪，抓到我再说。告诉我，穆青云在哪？没想到这个靳少廷受伤了还这么厉害，我根本就不是他对手，还好把他引到了这里。就算我杀不死他，他也别想活着出去。靳少廷，你不是想知道他在哪吗？我告诉你，他就在这疫区的某个角落，你慢慢找去吧。不好意思，啊，我想请问一下，这是哪？这里是疫区，你是怎么进来的？
。一区打晕我的人，为什么把我扔一区了？难道是想让我染病，病死自己？我是被人打晕了扔进来的，我没有染病。请问我要怎么给你留卡？一区已经封控了这里，不等你靠近关卡，就会被打死。那能不能麻烦你给我一些防护用品，比如说口罩，还有酒精？好吧，我就拿给你。病人没有发烧，大部分只是呕吐、腹泻，严重者休克脱水至窒息。这应该只是细菌感染，还好不是病毒，不然我早就死翘翘了。这儿有一位病人，的确抽血，的确就是。先生，先生，爸，城南那边疫情越来越严重了，疫区每天都有大量的病人死亡，照这样下去，用不了多久就会蔓延到整个省城。底下的人生病，干脆趁早一把火烧整个疫区。谁再敢这样说话，咱就从拉出去毙了！想办法多搞些药品，再加派一些人手，一定要在疫情控制住。这个老东西，战场上啥人？这个时候倒是发起善心了。还等什么了？还不快去？是。还有，赵晨去哪儿了？怎么一直没见他呀、啊？啊，他可能是跟弟妹出去玩了吧。啊，回来了，马上见我。是。传达他的令，告诉城南那边，多准备些煤油，明日火烧一区。是。金上庭，这回我应让你插翅难飞。好烫，身体，你一定要坚持，你不能饿死。金少廷，你听见没？我不许你饿死。我们这里条件很有限，已经把伤口处理好，但是伤口复苏会不会感染，这都不好说。好，这是抗生素，但是只能给你两粒。如果我说出金少廷的身份，他们是不是就能全力救治？给更多的药物。医生，不行，这里被军方封控了，百姓一定有怨言。万一我这个时候说出金少廷的身份，有人恶意报复，岂不是更危险？怎么了？没事，如果你不想我死的话，你就一定要坚持住，快点醒来！我会一直坚持。少廷，少廷，你醒醒，你能听到我说话吗？少奇怪，都退烧有一会儿了，怎么人还不醒？少廷，少廷，你醒醒啊！少廷，这样下去也不是办法，还是再找医生来看一下吧
请问您看到这个床的病人了吗？死了，已经排出烧了。不可能，他没有染病，而且刚刚我出去之前他还在这儿呢。对呀、啊，就是刚才，病人突然抽搐，口吐白沫，咽气了。你在哭什么？我没死。你也希望我死？不可能！你先说说。站住！回到，我们第一次接吻是在哪？你是发烧的脑子都烧坏了？你在胡说八道什么？回答我。我们第一次接吻是跟一个，我先亲了你的嘴，然后终于成了。我死了，死了，死了！你刚去哪儿了嘛？我只知道你死了，你知不知道我有多难过？好吧，我原来不知道，现在知道。怎么受伤了？没事。好，这你没有伤。不是，赶紧上药，别被感染。有种小心点，幸好都是一晚上。我们不是要死吗？我知道你紧张，昨天晚上收了一遍，没事。我夫人对我有情极深，金龙一定会背下一次，绝对不辜负今日夫人的真心。男人的嘴，骗人的口，信你才过来。没什么。对了，你身上的伤是怎么回事？你刚，是小女孩，小娘假冒我自杀的。孩子，这个小娘们怎么样？我也不知道。不，我拿身份证。那你是不是？那你是不是傻呀？你怎么一个人就跑来了？都不知道多让几个人跟着。我多耽误一分，你就有一分的意思，是吧？没想到他一个少帅，竟可以为了我连性命都。他让我去医院看看看，他在一起会有危险和麻烦，一心只想逃离，过安稳日子。啊，这就没了
现实嘛。我睡觉，还要把床上的被子当成这辈子一样的现实。<笑>好吧，我们来看一下，别睡啊。花生酱，我从上面上烧死我，当中啊，就躲在那个煤炉了。我问过你，你吹不起瓶，只是一种细菌，主要通过食物水源来传，传染性没那么强，只要药物和医疗人员到位，应该没什么。你先别着急，以我对我父亲的了解，他不肯下药物，一定能搞鬼。你的意思是，火烧疫区是冲着你来的？你过去我辛苦。不惜让几万人为我奔丧，我倒是要看看谁这么心狠手辣。那，我要不出了门啊？是你下的兵，要火烧疫区的？不不，我也是尽量让上级的力量。不是，我说你是谁啊？敢这么乱说话？他妈的，他一直不想活了吧？你看什么地方来这事？喂，我是季少廷，让大帅接电话。爸，我是少廷，我现在在城南的军部。爸，是谁下的命令，要火烧疫区的？他妈了个巴子，谁下的命令？非弄死他不行！爸，我知道了。等我回去再说。你是少帅，不知饶命，不知饶命，是手下有眼无珠。现在马上去一去，撤回命令，先保证里面的食品供应，还有再组织招募医疗人员、治愈药品。我会叫人筹集。还有什么困难，马上打报告。是。准备好了，嗯，小虎帅，你阵风这么久了，上快了。好，帮我揉揉。天哪，爷这是怎么了？该不是把脑子烧坏了？难道这次还有吗？霍副官，呃，有，目视前方。是。不过，副副官，你是怎么找到？你和穆小姐两日未归，大帅怕身障不去，将我秘密寻找，眼线来报，说是在南城发现了穆小姐的踪迹，我便立马带兵追了过来。那他们看到的一定是小姐。嗯，他现在没办法确定我的生死，应该还没有离开。可是小姐为什么非杀不可？暂时目前还不清楚，不过想杀我的人很多。跟我在一起，注定不会有太平日子。静雨，你准备好你不必着急回答我，我会给你时间考虑。开车。小兔崽子，你敢假抄我的命令？你想造反吗？爸。你在说什么？什么假设命令？我怎么听不明白？我烧疫区，不是你下的令。我没有啊，爸爸，我没有做。金伯伯，怎么了？是，快说。少廷，少廷啊！爸，少廷怎么了？爸，爸，爸，快抓住他！爸，爸，穆青雨，刺杀大帅还敢回来？你在说什么？金伯伯他怎么了？你还装？快说，爸怎么了？哦，爸被刺伤了，现在还在昏迷。凶手就是穆青雨，我们所有人都看见了。你不会是想包庇他？来人，把凶手给我带下去！我看谁敢！少帅，大帅被刺伤，心命堪忧。你不能为一个女子如此糊涂啊！青雨和我一直在一起，刺杀大帅的凶手应该是小鸟，她的容貌和青雨相似。这个人我在回国的时候就见过。二弟，天底下哪有这么巧的事
你就不要为了这个女人开脱了。我们都看到了，她就是杀人凶手。你好好处置她，不要让父亲的这些属下寒心。是啊，少帅，在场的都看见的是木青也刺杀了大帅。你如此包庇凶手，以后如何服从？大帅重伤昏迷，少帅救一个女的不顾其性命。哎，让我们说什么？我，你把我关起来吧。不行。你把我关起来。虽然说我不是真凶，但我和真凶长得一模一样。你现在只是暂时把我关起来，等找到真凶之时，就能为我洗脱嫌疑。说了，不行。现在你把我关起来，等于保护。你关我，你把我交给他们交吧。况且我只是换个地方待几天而已。清者自清，我相信少帅一定会尽快找出凶手。为我洗脱嫌疑。来人，把穆青雨给我关起来。我自己走。二弟，看着心爱的女人被抓进监牢，心里的罪恶吗？这种感觉我懂。可谁让穆青雨就是？你可不能包庇她。来人，把季少忠给我抓起来，关进大牢。不许！你凭什么抓我？有人假传命，重伤一躯，荼毒百姓，这和我什么关系？你放开我！你你公报私仇！有没有关系？你把醒了再说。带走！哎呀，放开我！放开我！妈，少廷，你可算回来了。那个穆青雨，我是真没看出来，他居然下这么狠的手，差点要了你爸的命啊！他现在怎么样了？医生说暂时没有生命威胁，只是什么时候醒过来就不知道了。想吓我？金少廷，怎么说？我也是一个铁骨铮铮的汉子，这些破玩意儿还怕吗？霍副官，大公子第一次来的，给他介绍介绍这里的刑具。是、啊。这个，加吧。加手指，这个是老虎拳，拔指加的，这个好吧？这个你一定听过，这个是老虎凳，老虎凳配上老虎拳，再加个辣椒水，也就让你把我功成残废，下不了地。这些等用时我再一一介绍。小龙泽，嗯，我我我，老李英喊，给我大哥暖暖身子。是。妈妈，我我我我，要我们都是兄弟，躺在份上，你饶了我吧，饶了我吧，嗯。饶不饶你，等爸醒了再。但是在此之前，你先帮我演一场戏。好，好。这监牢里一定死过很多人吧？怎么冷飕飕？别乱想，不要乱想，不要乱想！我是唯物主义者，这世上没有鬼。这是幻觉，这是幻觉。我让他们都放在外面都说，小事，小事，小事，小事。是谁跟我说的？放心，我只是待几天而已。原来你是火的，吓死我了！现在知道他了？我之前也不知道这地方这么阴森吧？我告诉你了，这个地方很阴森，而且还有很多的恐怖故事。他能不能别吓我了？啊！这天不怕地不怕的穆小姐，也有害怕的时候。老婆，想杀我的人，跟我在一起，注定不会有太平的日子。君宇，你准备好了。你不必着急，别打扰
我会给你时间。我有话跟你说。我考不好，对不起啊，我真的很怕死。但是，比起死，我更怕失去你。这乱世，并非我一己之力能力挽狂澜的，但是我还有一口气在，并不会护你周全。我不需要你保护，我能保护好我自己。如果你真的想跟我结婚的话，有些事情。我一定要提前跟你说清楚。你说，我之前跟你说过，我要嫁的男人一定不可以三妻四妾，他一生只能娶我一个人。你能做到吗？能、no.。你别着急答应，我也给你时间考虑。我不需要考虑。你需要。人在多巴胺上头的时候，人是不清醒的。什么？没什么。我的意思呢，就是说你现在头脑发热，自然什么都能答应。等你冷静下来，那可就不一定了。而且，我也需要再考察考察。好，香娘是鹿鸣山二当家的养女，怪不得她要杀你。况且。他从小被土匪养大，没有亲生父母，跟我长得一模一样。你说他会不会就是我的双胞胎姐姐？嗯，所以我让金少周去把他引出来，把人抓起来了就可能弄明白。好吧，你别多想了，赶紧睡吧。啊，抱紧我。啊，抱紧我，我阳气重，妖魔鬼怪是不会靠近的。昨晚，萧娘来找我了。我和她说，今晚日落后来见，到时候我会把她带到监牢里。她会假扮母亲，她会故技重施，借机刺杀你。如果失败的话，她会用穆青雨来威胁你，自行了断。我知道了，下一步需要怎么做，我会让霍副官告诉你。这个时间点正好在换岗，我们得快点，要是被发现了，谁也跑不掉。穆青雨在哪？在前面，快了。所以你打不开了，进去吧。我给你放哨，进去。诸位，这就是刺杀我父亲的凶手，名叫萧鸟，是鹿鸣山二当家的女人。少帅，是我等错怪了穆小姐，请少帅责罚。诸位都是跟我父亲征战沙场，是过命的凶，我自然是不会怪罪。只是，青雨是我未过门的夫人，我希望诸位能待我吴太大。少夫人机敏勇敢，又顾全大局。我等不会做。少帅，这个萧娘，你打算如何处置？先把她关在这，等我父亲醒了再说。韩国总，你来这儿吧。别那么粗嘛，我们可能是姐妹哦，就亲生的那种。你少他妈说鬼话！我一出生就被扔在了乱葬。要不是义父老九的冤大，我早他妈死了。你一个千金大小姐，跟我是姐妹，别磕碜人。你别以为你这样，我就能放过你跟你那小妹。我可不是什么千金大小姐。现在反正闲着也闲着，不如给你讲个故事，你当听说。那个时候呢，我母亲生了两个孩子，我听我的记忆。所以我觉得就是我自己。就算你娘当年生了两个
那其中一个不是已经死了吗？你怎么能说我们这是亲姐妹呢？那也许是假死呢。而且据他们说，那个时候另一个孩子的尸体就被扔在鹿鸣山的乱葬岗。你看啊，我们两个年龄相近，容貌相似，连生日也相近。你觉得这一切难道只是假的？不可能！你少他们在这儿胡说八道！滚、啊！你别激动。我知道这一切很难接受，但没关系，我慢慢来嘛。先凉了，给他加床垫子。你说金伯伯什么时候才会醒？爸福大命大，这么多年都闯过来，没事的。金伯伯到底会怎么处置他？如果他真的是你姐姐，爸应该会看在外公的面子上，不会为难他。我就怕萧娘一心只想报仇，执迷不悟。先让他在牢里冷静冷静再说吧，别想那么多了，回去休息吧。大帅，起来吧。爸，我错了，都是那个潇湘他逼我的。我一时中又蒙了心，我就着了他的道。我没想害少廷，更没想害您啊。什么？原来是你这个畜生，想害我儿子和老公！啊！妈！啊！妈！哎呀！好了，妈，好了，妈，您歇歇。啊！妈，我错了，您消消气。你要是敢说敢杀，还拿你当个人？就你这红窝囊样，就不配做我靳海镇的儿子？少廷，你说怎么处置？少廷，哥对不住你，我们好歹是兄弟，你就让爸饶了我这一次吧，我保证，我再也不敢了。离开靳家。或者上前线代罪立功，你自己选。上前线，那不就是去当炮灰送死的吗？可离开金家，我岂不是一无所有？金少廷，你真够狠！少平，我错了。你看在我们是兄弟的份上，饶了大哥吧。大哥给你磕头了，大哥给你磕头了。窝囊废！啊！把他放出去！啊，爸，爸，爸！啊！我命令，要是哪个不长眼，还是敢收拾这个不长骨气的，拉出去！哎，金少廷，我跟你没完，你给我等着！凭什么？我才是嫡子，少少的子女位置本来就应该是我的。你们抢了我的东西，还是我没有，看不起我。你们给我等着，我一定要干票大的，老子要让你们对我刮目相看。还真没想到，青雨还有姐姐，只可惜啊，就被书培养了。爸，我叫然已经调查过了，这个萧娘，她虽然长得突变无礼，但秉性并不坏。两年前，就是因为看到自己的养父的所作所为，所以一气之下才跑下山，开始卖艺为生。这真是难得呀！替父报仇也是重情重义。这样吧，把人放了，他愿意留就留下，不愿意留下，放他走。虽然这个萧娘和我没什么关系，可她毕竟是原主的亲姐姐嘛。谢谢金。吃完那顿饭，是林峦送我走。你怎么知道？不是在你说。不是不是，你误会了。金叔叔他说了，让放了你。他说你愿意留下便留下，若是不愿意留下，你便走，是你想去的地方。可金家那两父子都对我不是伤了，但放了。你走吗？你忘了吗？我之前跟你说过，外公和靳叔叔是故交，而且靳叔叔还夸你呢，说你为父报仇，是个重情重义的孩子。义父他对我恩重如深，他的仇
，我是一定要保的。你相信因果吗？我相信你义父这辈子应该也杀了不少人，而且多数都是那些水银腹肌致命的无辜之人。如果你真想报答他，不如多去做些善事，替他积德行善，祈祷他下辈子能投胎到一个好人家。好了，你走吧。我相信一个懂得报恩的人是最大的事。你真是我妹妹吗，姐？哎，保重。想让他留下吗？她是风一样的女子，这里不属于她。那，那你呢？我当然是属于我自己，不过为了你，我可以留下。但是，如果你敢辜负我，我就远走高飞，让你再看不见。对，最近那个秦笑笑，让蛮消停的哈，都没来查人。我又不喜欢他，你提他干什么？那他喜欢你啊，而且伯母也喜欢他。是我喜欢，不能让他。我不活了，我要上吊了，我今天不活了。这，你你这是干什么？上吊，没看见吗？你要是不让我见少廷哥。我今天就死给你看！你这孩子，你孩子到什么时候？我不让你见秦少卿，还不是为了你好？什么叫为了我好？我不管，我就是要去见少廷哥。从十二岁，我第一次见到少廷哥，我就喜欢上了他。这辈子我非他不嫁。笑笑，那个秦少卿哪有什么好的？他早已经被你赶成了金家。你，你要拿着热带天天冷屁股，霸着他脑袋往哪儿窜？你别说了，我不管，我不管，我就是要嫁给少廷哥。你不答应，那我就不活了。不、哎、要不要！我不活了，我没法活了。你胡我不管，你拦得了我今天，也拦不了我明天。我要是不能嫁给少廷哥，那我就一定去死。啊、好，好，我答应你还不行吗？我这是毛点不要吗？怎么样？真的？好容易。阿、啊、青就带你去提亲。等会儿当我帅府，少说话，一切只有爸你做主。爸，你说少廷哥，他会同意和我结婚吗？刚才下人来报，说他今天在军法库被爷给炸了，正在四处筹集军火。你和今天这小子还真有点缘分，老天爷都帮你。那如果少廷哥同意和我结婚，爸，你可得帮他。都成为我姑爷了，一家人，没得说。走，爸爸，您可是全世界最好的爸爸。大帅，小夫人，笑笑这孩子，也算是你们看着长大的。这孩子本性不坏，就是心思单纯，容易被人挑唆。是啊，我们也没怪笑笑。上次的事儿，都是那个穆青雅挑事儿，是吧，大帅？是啊，是是。既然大帅和少夫人都这么喜欢笑笑，当老弟我有话就直说嘛。我今天带笑笑登门，是来提亲的。秦爷说笑了，家中妹妹年纪尚小，恐怕没有配得上秦爷这般年纪的了。平时都看不出来，你这么毒舌。那今天就让夫人好好见识见识。我为谁提亲？贤侄难道不知道？你就不要揣着明摆装糊涂呗。从古至今都是男方去女方家提亲，显得尊重。秦爷，你也是个有头有脸的大人，亲自带着女儿上门求亲，我还真是有些看不懂啊。这家伙还真是得好戏份喽。少廷哥，你还不明白我的心意吗？我爸这么做都是为了我呀。少廷哥，如果我上一次。跟秦小姐说的还不够明白的，那今天我当着两家长辈面再跟你说一遍，我
不喜欢你，更不会娶你。为什么？都是因为穆青雨这个贱人吗？我到底哪点不如他？论身份，论家世，我样样都比他强。不是，你们俩之间的恩恩怨怨能不能别扯上我？就算没有。你的少廷哥也是不会喜欢你，穆青云，我不就是没有你会装吗？少廷哥，你千万不要被他骗了，他就是个骗子。没错，他就是个骗子。你看，少廷哥都说了，你就是个大骗子。我骗你什么？你骗走了我的心，我心甘情愿被他骗。怎么样？这个时候跟我告白，你还真是杀人诛心。少廷哥，我那么喜欢你，你不能这么对我。小杨，够了，还不给我丢人吗？爸，住这里。大帅，小夫人，那我就打开天窗说电话了。你们今天就往过北站，审视惨状。今天你们要打药，向上进门。什么都好说，你们要是不同意，你们就是搬个金山银山。你培养出我手里边，打我一把枪，一定准。骂了八子，听了吗？你威胁我，大帅，巧妇难为无米之炊。前线的弟兄们浴血奋战，你武器供应不上，他们白白送的性命。你不会真有他说的那么严重吧？别担心，我打得进去。大帅，老爸，你们俩都是好兄弟，有话坐下来慢慢说。来，坐坐坐坐。笑笑这孩子啊，我打心眼里喜欢。只是我们少廷跟穆青鱼是早就定了娃娃亲的。伯母，定了亲，还可以退亲啊？这要真退了婚啊，别人会怎么戳我们的脊梁骨？说我们忘恩负义。再说穆青鱼他外公对我们有恩。那我做大。他坐下，哎，这倒是个好主意。青鱼也是个知书达理的孩子，我相信。妈，我再说一遍，这辈子除了青鱼，我不会娶别的女。那我坐下，他他坐大总行了吧？不行。少廷哥，可是我是真的喜欢你的。真是气死我了！话都说到这份上，你还缠他住什么？乖女儿，我们走。他们没有武器，金家就等着完蛋吧。我不走吧。快快，快走吧，把脑袋都被你丢尽了。不走，我就要嫁给少廷哥，才不要便宜了这个穆青玉。要不然你就同意了，大丈夫能屈能伸吗？不然，你还真是善解人意啊。那你是打算做大人还是做小？随便。这还真的，是你让我。秦毅，怎么，先吃考虑清楚吧。少廷哥，不管是做大做小，只要能留在你身边就好。只要能嫁进来，除掉你这个贱人，还不是早晚的事。金少廷，你混蛋！小志，这是干什么？少廷哥，你干嘛啊你？都老实点。别动，金少廷！你要敢动我，青龙帮的弟兄们不会放过你。青龙帮盘踞一方，欺压百姓，我早就想除掉了。正好借着这个机会，连根拔起。大帅，小夫人，不要他胡闹，把他们管吧。大帅，你一定是老毛病又犯了，我扶你去吃药。对对对，吃药吃药吃药。你们，你们两个蠢的混蛋！这也是我刚学会用武器逼人结婚这种无赖事情，你们秦家人都做得出来，我这又算什么事？来人啊，把秦爷和秦小姐关进大牢。秦爷，武器到手之前，先我的枪。秦小婷，要枪吗？枪吗？秦爷，别误会，我是打算你的枪。你这是偷鸡不成蚀把米啊！夫人是把我比作鸡，谁让你这么说？这不是你的朋友
。我刚才的意思是让你采用迂回战术，先夹一回，把武器变到手袋时，可没让你假戏真做。哦，原来是我理解错了，对不起啊。走开！不过有一说一，你刚才的表现还挺帅。嗯，天光。一点点，一点点，只有一点点吗？等这段时间把事情全部处理完，我们就立刻拜堂成亲。可我还没同意。我可不管，我就是一个强取豪夺的人。这辈子，你休想从我身边跑走。志梅、玉佩不是被夫人收了回去吗？你们会在你那？这臭小子早就把玉佩要回去了，还说一辈子只要你一个，绝不纳二房。反正夫人刚刚不是还让你纳二房来着？你以为就你会玉佩战争？我妈可是大臣夫人，这后宫啊，处处战争。说什么呢？夸您，夸您呢、嗯。真是奇了怪了，这当爹的后院女人无数。姨太太是娶了一房又一房，儿子呢却是个痴情种，一辈子只娶一个，这叫什么事儿吗？妈，您作为女人，羡不羡慕？如果我爸当年只娶你这一个女人，你是高兴还是不高兴？少跟我贫，打算什么时候办婚礼啊？妈等着抱孙子呢。当然是越快越好。来，新男新男看镜头。来，新男新男看镜头，哎，微笑我终于把你娶回来了。我今天漂亮吗？漂亮。等等，我有话想跟你说。有什么话，非要在这么重要的时刻说？这个事情很重要，我想问你，如果我不是穆青云，你还愿意娶我吗？你是说？你是萧娘？当然不是，我是想说，如果我不是跟你订过娃娃亲的穆青雨，你还会愿意爱我、娶我吗？我不在乎，你是不是跟我有过婚约的人。我爱你的时候，你就是穆青雨。你从前是谁不重要，重要的是，你以后只是我的近代的。记住你今天说的话。嗯。哎